தேவைக்கு தங்கோனா லாபத்துக்கு ஜே ஜே கோல்ட் கால் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் எயிட் ஸ்கிரீன் சீன் என்டர்டைன்மெண்ட் தயாரிப்பில் பீசர் துறை இயக்கத்தில் சுந்தர் சிங் நடிக்கும் இருட்டு டிசம்பர் ஆறு முதல் உலகமெங்கும்
எங்க அண்ணன் டார்ச்சர் பண்ணிட்டே இருப்பா சின்ன வயசுல இருந்து அதனால எனக்கு அக்கா இருந்து அக்கா இல்லையே ரொம்ப வருத்தம் இருக்கும் சோ ஒரு அக்கா இருக்காங்கன்னு கடைக்குட்டி சிங்கத்துல அஞ்சு அக்கா இருந்தது நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண அது மாதிரி இதுல அண்ணி இருந்தது அது ஒரு ஸ்பெஷல் ரிலேஷன்ஷிப் படத்துல ஒரு டைலாக் கூட இருக்கும் வீட்டுல ஒரு அக்கா இருந்தா ரெண்டு அம்மாவுக்கு சமம் அப்படின்னு சோ அது ரொம்ப அர்த்தமுள்ள ஒரு வசனமா நான் பார்த்தேன் அது அது பாரதி தம்பிக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லலாம் அந்த ஒரு டைலாக் கொடுத்ததுக்கு ஸோ அது ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணேன் அந்த படத்துல அதே மாதிரி சத்யராஜ் மாமா இல்லாட்டி இந்த படம் பண்ணிருக்கவே முடியாது அந்த கேரக்டர் வந்து சொல்லி முடிச்ச உடனே அவர் இருக்காரான்னு கேளுங்க அவர் பண்றாரான்னு கேளுங்க அப்பதான் அந்த படமே பண்ண முடியும் ஏன்னா அவ்வளவு ஷேட்ஸ் இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் இளவரசர் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு சீன்ல அது நின்னாலே அந்த கேரக்டர் கரெக்டா இருக்கணுங்கும் போது மாமா இன்னைக்கு வரைக்கும் உங்ககிட்ட கத்துக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்க பேசுறதுக்கு அப்புறம் ஒருத்தர் ஸ்டேஜ்ல பேசினா இன்னைக்கு பப்பு வேகாது எல்லாரையும் என்டர்டைன் பண்ணி தன்னை இறக்கிக்கிட்டு எல்லாரையும் என்டர்டைன் பண்ணி சந்தோஷப்படுத்துறது நாங்க இன்னும் கத்துக்கிட்டே இருக்கோம் அப்பா சொல்லிட்டே இருப்பாங்க இந்த தொழில வந்து பெரிய திறமை தேவையில்லை ஆனா வந்து டிசிப்ளின் மட்டும் இருந்தா போதும்னு சத்யராஜ் மாமா அவர்கிட்ட டிசிப்ளின் வந்து டெய்லி மார்னிங் ஒன் அவர் ஈவினிங் ஒன் அவர் ஒர்க் அவுட் ஒர்க் அவுட்டே பண்ண முடியலனா கேரான்குள்ளேயே நடந்துட்டே இருப்பாரு ஒரு ஆயிரம் ஸ்டெப்ஸ் நடந்துட்டேன் அப்படின்னு சோ பிசிக் எவ்வளவு நல்லா பாத்துக்கணும் இல்லாட்டி கட்டப்பா பண்ணிருக்கே முடியாது நீ கட்டப்பா இந்தியாவில் அவர் யாருமே பண்ண முடியாது அந்த ஒரு ஸ்ட்ரென்த் அந்த ஒரு பிசிக் இல்லாட்டி பண்ணவே முடியாது ஸ்டன்ஸ் பண்றது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது அங்க போய் அந்த மழையிலையும் அந்த ஆக்ஷன் பண்ணவே முடியாது சோ பிசிக் எவ்வளவு முக்கியமா பாத்துக்கணும் அதே மாதிரி மைண்டை எவ்வளவு லைட்டா வச்சுக்கணும் எந்த வயசுனாலும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சித்திராஜ் சார் சொன்னது முன்னாடி சித்திராஜ் மா வீட்டுல வந்து திருட திரங்க வந்துட்டாங்களா ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா காசு போயிடுச்சான் அத்த ஒரே டென்ஷனா இருக்காங்க வீட்டுக்குள்ள எல்லாம் பொண்ணு உடச்சு எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க சத்யராஜ் மாமா ஷூட்டிங் எல்லாம் முடிச்சு ஈவினிங் வந்திருக்காரு அப்பதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி வீட்டை அடிச்சுட்டு போயிட்டாங்கன்னு இந்த மாதிரி அஞ்சு லட்ச ரூபா போயிருச்சு ஆனா இருந்ததுனால அடிச்சுட்டு போனா விடு அப்படின்னா இருந்ததுனால தான் அடிச்சுட்டு போனா விடுன்னு சொல்றது ஒரு லைஃப்ல வந்து எதுவுமே ஒரு விஷயம் கிடையாது நம்ம இருக்கோம் என்ஜாய் பண்ணும் போறோம் அவ்வளவுதான் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சுக்க முடியாதுங்கிறது ஒரு சிம்பிள் ஒரு வார்த்தையில இது நான் ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப கேட்ட கதை எனக்கு இன்னும் மறக்கவே இல்லை எனக்கு கதை சோ சத்யராஜ் அம்மா வந்து ஒரு ட்ரூ இன்ஸ்பிரேஷன் அது அவரு அதே மாதிரி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல வர்றதா இருக்கட்டும் டைரக்டர் கேட்டு 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 நடிக்கிறதா இருக்கட்டும் எங்கிட்ட எல்லாம் கேட்டு வரேன் கூச்சமா இருக்கும் என்ன பைக்ல கூட்டிட்டு போய் ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுத்து உட்காந்துட்டு இந்த ஷார்ட் நல்லா நடிச்சுனா கேட்டா நான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லணுமா நல்லா இல்லைன்னு சொல்லணுமா டவுட் வரும் பட் வந்து இதெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பிளஸிங் சத்யராஜ் அம்மா கூட பைக்ல உட்காந்துட்டு போன பையன் இன்னைக்கு மாமா கூட நடிக்கிறாங்கிறதெல்லாம் எனக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பிளஸிங்காவே நான் பாக்குறேன் அண்ட் ஆர்டி சார் ஆர்டி சார் கேமரா பண்றாருனா எனக்கு பயம் வந்துருச்சு ஏன்னா அவர் அண்ணா மாதிரியே எதிர்பார்ப்பாரு நான் என்ன பண்றதுன்னு ஏன்னா அவர் காக்கா காக்கா கஜினின்னு அண்ணா எப்படிலாம் அழகா காட்ட முடியுமோ காமிச்சிருக்காரு சார் இந்த ஷார்ட்ல நடந்து வந்து நான் அது இல்லை சார் எனக்கு அதெல்லாம் வராது சார் அந்த அழகெல்லாம் எனக்கு வராது சார்னு சொல்லுவேன் பட் நான் ஆர்டி சார் என்ன ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா சார் நான் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா இல்லை சார் இருபது லட்ச ரூபா சம்பளத்தை குறைச்சிக்கிறேன் சார் ஆனா அந்த படம் ஹிட்டுன்னு மட்டும் சொல்லுங்க சார் ஒரு படத்துல ஒர்க் பண்ணும் போது அந்த படத்தை என்ஜாய் பண்ணி ஆடியன்ஸுக்கு அது பிடிக்கணும் அவங்க அதை ரசிக்கணும் சம்பளம் அடுத்தது தான் இங்க வந்து பேஷனுக்காக ஒர்க் பண்றவங்க தான் சினிமால ஜாஸ்தி எல்லாருமே பல தொழில்களை விட்டுட்டு சினிமாக்கு வந்தது ஒரு ஒரு பெரிய பேஷன்ல தான் அந்த வகையில வந்து ஆர்டிஸ்டரோட பேஷன் இத்தனையோ படங்கள் பண்ணிட்டாரு நான் ஒரு தம்பின்னு தான் கூப்பிடுவேன் தம்பி நல்லா இருக்கு தம்பி ஷார்ட்டு தம்பி நல்லா இருக்கு தம்பி ஆப்ரேஷன் அது ரொம்ப ரசிப்பாரு அவர் நாங்க யூத்தா சேர்த்துக்கிறோமா அவர் கூட சோ அவர் வந்து அவ்வளவு <laughs> எப்போ சிரிச்சுட்டே இருப்பாங்க செட்டில் யூஸ்வலாக டேரக்டர் டென்ஷனாக தான் இருப்பாங்கன்னு நான் பார்த்துருக்கேன் எப்பவுமே ரிலாக்ஸாக இருக்காரு ஏன்னா அவ்வளோ பிளான் பண்ணிடுறாங்க எனக்கெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு படம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு படம் ரெண்டு வருஷம் அதுக்கு அடுத்த படம் மூணு வருஷம் என்ன காலேஜ் டிகிரி மாதிரி இருக்குன்னு பாக்குறீங்களா இல்ல அவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு படம் எடுத்து முடிக்கிறது அப்ப வந்து நார்மலா ஒரு படம் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ஆகும்னு நம்பிட்டு இருந்தேன் நான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ்ல ஒரு படம் முடிக்க முடியும் அப்படின்னு காமிச்சது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பாக்குறேன் அதாவது ஒரு சின்ன படமா இல்லாம அதுல மூணு ஆக்ஷன் மூணு சாங்ஸ் இவ்வளவு ஆக்டர
ஒரே ஒரு சின்ன டைலாக் இது எப்படி டெலிவர் பண்ண போறாரு ஹரிஷ் பாண்டே சார் பாத்துட்டே இருந்தேன் அது அவ்வளவு அழகா டெலிவர் பண்ணாரு இளவரசு சார் வந்து ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட்டா வேற ஒரு ஷேட்ல நான் பாக்குறேன் ஏன்னா கடைக்குட்டி சிங்கத்துல அவர் கூட நடிச்சப்போ ஒரு ஃபுல் காமெடியான ஒரு மச்சானா நடிச்சிருப்பாரு பட் இந்த படத்துல அவரோட கேரக்டர் கம்ப்ளீட்டா வேற நான் அந்த கேரக்டர்ல வந்து அவர் நடிக்க வைக்கிறாருன்னு டேரக்டர் சார் சொன்ன போது சார் இந்த கேரக்டருக்கு இளவரசு சார் நான் கேட்டேன் நீங்க பாருங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் நாரு உண்மையாவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு சார் அவருடைய காஸ்டிங்காவே அவர் அவ்வளவு அழகா இருந்துச்சு அண்ட் ரமேஷ் திலக் நான் அவங்க நான் வந்து அவரோட படங்களை வந்து பார்த்து பார்த்து ரசிச்சிருக்கேன் இன்ஃபேக்ட் அந்த சரக்கு டைலாக் வந்து சூதுக்கு அவங்களை ஒரு சொல்லி கேட்டேங்க அப்பாமான்னு கேட்டே இருந்தேன் அழகான ஆக்டர் ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிட்டு அது ஸ்கிரீன்ல எப்படி வரப்போகுது அது எப்படி பிரதிபலிக்குங்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு பண்ணுற ரொம்ப நேச்சுரலான ஆக்டர் எனக்கு இந்த படம் நடிக்கும் போது ஒரு ஒரு ஆத்மார்த்தமான ஒரு ஃப்ரெண்டு பட்ட பேசின ஒரு சந்தோஷம் இருந்துச்சு இளையராஜா சார் பாடல்கள் பத்தி பேசுவோம் சினிமா பத்தி பேசுவோம் அது அவ்வளவு அவ்வளவு அழகான ஷேரிங்கா இருந்துச்சு அதே மாதிரி அம்மு வந்து படத்தில் நடிக்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்க நான் இல்லை அவங்க நடிக்கும் போது அம்மு வந்துருச்சு அது ஓகே பார்த்து பிச்சுட்டு போயிருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா தீரன்ல முதல்ல நடிச்சிருக்காங்க ஸோ நோ ஹவு குட் ஷீஸ் அண்ட் பூர்ணிமா இந்த லுக்கில் என்ன மாத்துறதுக்கு போராடுனாங்க அண்ணாவை அழகா காமிச்சிடலாம் நம்மள மாத்தி காமிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ உழைக்க வேண்டியது இருக்கு ஸோ புதுசா ஒரு விஷயம் ட்ரை பண்ணது அந்த கோவா லைஃப் ஸ்டைல் வந்து இந்த படத்துக்குள்ள கொண்டு வந்ததுன்னு நிறைய மெனக்கடல் அவங்க கிட்டே இருந்துச்சு அண்ட் கோவிந்த் வசந்தா வாட் மேன் அலட்டிக்காம பெரிய எஃபர்ட் போடாம ஆனா அவ்வளவு அழகான ஒரு மியூசிக் அவ்வளவு சோல்ஃபுல்லான ஒரு மியூசிக் கொடுக்க முடியும்னா ஐ திங்க் இட்ஸ் பிரில்லியன்ட் ஐம் ஸோ ஹாப்பி ஏன்னா யூஸ்வலா நல்ல ஒர்க் பண்றவங்க கிட்ட போய் நம்ம பேச முடியுமா ஒர்க் பண்ண முடியுமா அவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணியுமான்னு வச்சுக்கிறப்போ அவர் பாட்டு சோஃபா வந்து இப்படி உட்காந்துட்டு இருக்காரு ஆனா மியூசிக்கோட குவாலிட்டி அவ்வளவு அழகா இருக்கு இன்ஃபேக்ட் முந்தானைத்து நாங்க பாம்பேல போய் படம் பார்த்தோம் ஃபுல் படம் பார்த்தோம் ஜீத் சார் கூட உட்காந்து நைட் மிட் நைட் படம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அந்த மியூசிக் வந்து ஒவ்வொரு எமோஷனையும் மேல எடுத்துட்டு எடுத்துட்டு போகுது அது அது வந்து ஒரு ஆக்டர்ஸ்க்கு அது பிளெஸ்ஸிங் நான் இளையராஜா சார் பத்தி அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பேன் நல்லவனுக்கு நல்லவன்ல ஒரு சீன் இருக்கும் ரஜினி சாரும் ராதிகா மேடமும் மீட் பண்ணிக்கிற சீன் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஜெயில இருந்து அவர் வெளியே வந்திருப்பாரு ஆனா அதுக்குள்ள குழந்தை பிறந்திருக்கும் ரெண்டு பேரும் அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் நின்று இருப்பாங்க நடுவில் ஒரு தொட்டில் மட்டும் இருக்கும் அந்த குழந்தை பிறந்திருக்கிறதுக்கு அடையாளமா ரெண்டு பேரும் நடந்து வந்து அங்க நிப்பாங்க ரெண்டு பேரும் டைலாகே பேச மாட்டாங்க ஆனா இளவரசர் சார் மியூசிக் மட்டும் இருக்கும் அந்த பத்து வருஷத்துல அவங்க பிரிஞ்சிருந்ததை மொத்தம் அந்த மியூசிக்கே சொல்லிடும் ஸோ நல்ல மியூசிக் டேரக்டர் கதையை புரிஞ்சுக்கிற மியூசிக் டேரக்டர் இருக்காது ஆக்டர்ஸ்க்கு பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் நாங்க அவர் வாங்கிட்டு போயிருவோம் நடிச்சதா சொல்லிக்கிட்டு ஆனா ஆக்சுவலா மியூசிக்ல தான் எல்லாமே நடந்திருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த படத்துல வந்து அவ்வளவு ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ் இருக்கும் அஜித் சார் சொன்ன மாதிரி என்னோட பொடி கொஞ்சம் அங்கங்க இருக்குன்னு சொன்னார்ல அது படம் ஃபுல்லா இருக்கு அதை எலிவேட் பண்றது பியூட்டிஃபுல் கோவிந்த் வசந்தா நீங்க வந்து உங்களோட தைக்கூடம் பிரிச்சுக்கு நான் பெரிய ஃபேன் ஆனா வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரா நீங்க பண்ணது சூப்பர் மேம் ஸோ ஹாப்பி இட் கேம் மீ என்டையர் டிஃப்ரெண்ட் perspective of the whole film so thank you and thank you for the beautiful songs also talelo song vandu nanga anni vandu ready speaker la irukumbo poda solliduvanga shooting spot la so we keep listening to it so chinmai ku thanks solikiren avanga odam sella nalla varamudilla re appo suresh peter says namu vandu chick book chick book rele appa paadnadu avaru thirumbi enak paadi irukkaru ngiradhu i feel so happy அண்ட் இந்த படம் இப்போ ஷேப் அப்பா இருக்கிற விதம் ஆகட்டும் அண்ட் அது கைதிக்கு அப்புறமா இந்த படம் வரும்போது யூ ஃபீல் மோர் கான்ஃபிடென்ட் ஒரு நல்ல ஃபேமிலி ஃபிலிம் எல்லாரும் சேர்ந்து பார்க்குற படம் அதில் ஹியூமர் இருக்கு த்ரில்லிங் மூமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஆக்ஷன் இருக்கு ரொமான்ஸ் இருக்கு அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்ல ஸ்கோப் இருக்கு எல்லா ஆக்டர்ஸ்க்கும் நல்ல ஸ்கோப் இருக்கு எல்லாரும் நல்ல ஆக்டர்ஸும் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க போது ஒரு ஒரு பெரிய டீமா ஒரு முழுமையான ஒரு படத்தை வந்து இந்த இயர் ரெண்டுக்கு கொண்டு வரோங்கிறது ஐ ஃபீல் வெரி வெரி ஹாப்பி அண்ட் நீங்க படம் பாருங்க உங்களுக்கு சும்மா பிடிக்கும் நினைக்கிறேன் இது ஒரு அன்யூஷுவல் காம்பினேஷன் தமிழ் சினிமாவில் இந்த மாதிரி நடக்கிறது ரொம்ப அபூர்வம் அஜித் ஜோசப் சார் வந்து இங்கே ஒரு தமிழ் படம் பண்றது அண்ணி நானும் சேர்ந்து நடிக்கிறதாகட்டும் இல்லாடி சத்யராஜ் மாமா அதுல ஒரு அவ்வளோ ஒரு சாலிடான ஒரு கேரக்டர்ல ஒரு தாங்கி பிடிக்கிறதாகட்டும் ஐ ஃபீல் வெரி ஸ்பெஷல் அண்ட் சூரஜுக்கு வந்து இட்ஸ் பீன் அ லாங் வெயிட் எனக்கு தெரியும் அவர் அசன் டைரக்டரா ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சு எத்தனையோ வருஷம் கழிச்சு அப்புறமா ஒரு பிரேக்குக்காக வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா
Thank you so much. And in the Padam, very good victory for an honor of Indicra, and our Nala Padama, our intelligent film, the Kangar, the Mulmia number, Patrick Lagach and Abril, Marbim and Adi Chikra. Kaydi to Panila, Panila. Locate space tap la pon orang. Sir, night tu panen manaikor idea tuan tu je. Lain apa le? Nalal mandoru mana kira? Aduh, aduh, nalal exciting ana team na. Nama kita ni lumi ingi katna tu setta tu polar. Elar kum nandri nandri nandri. And, umur kum ramadan nandri. Thank you so much.